Tarptautinės moters dienos proga mūsų studijoje vieši Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorė Lietuvoje N. Elizabeth Irsi. Labas rytas. Labas rytas. Ir vertėja Julija Kupšytė. Labas rytas, Julija. Labas rytas. Jūsų ekscelencija, noriu pirmiausiai paklausti ir priminti, gal jūs irgi net nežinojote, jog daug kas Lietuvoje net nepasakytų, jog būtent Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pradėta minėti moters dieną. Vėliau tik į tapo tarptautinę. Daug kas pas mus Lietuvoje mano, jog tai na toks sovietinis šiek tiek reliktas. Kokiomis aplinkybėmis Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pradėta minėti moters dieną? Ačiū labai. Pirmiausiai aš norėčiau pasakyti, kad aš čia augiuosi, būdum ačiū šiandien su jumės, ypatingai minint šimtasis tarptautinis moters dienos metinės. Ačiū, kad pietėti man jie. Women's Day in the United States was first celebrated in 1909. Moters diena pirmą kartą buvo švenčiama 1909 metais Jungtinės Amerikos valstijose. And it was a result of women's demands at that time for the vote and the right to work. Ir ši šventė atsirado kaip atsakas į moterų pastangas žodžiu, gauti teisę balsuoti ir taip pat gauti lygias į darbinimo galimybės. It was celebrated then in Europe. It was picked up and carried forward in Europe in 1910. Tuomet ši šventė buvo perimta ir Europoje, pradėta švesti 1920 metais. But this day, in my opinion, really took on importance in 1911, when Bet mano nuomonė šį šventę tapo įtins svarbi 1911 metais. Tais metais viename fabrike, kuriame dirbo daug moterų, įvyko toks didelis gaistras ir žuvo net 140 moterų ir tai buvo būtent dėl prastų darbo sąlygų. And that, therefore, this day has a strong meaning in terms of women's rights, women's rights to employment, to safe employment, for example. Ir būtent dėl to ši diena yra susijusi su moterų teisė turėti geras darbo sąlygas. Ar kaip dabar šis laikais Jungtinės Amerikos valstijose yra švenčiama ar minima, net nežinau, kurį žodį, ar tai labiau šventė, ar paminėjimas tam tikrų įvykių moters diena? How is March 8th celebrated at the moment in U.S. nowadays? Is it more like a celebration or is it like a day of memory of some important events? No, it's a very, it's a serious day where we take a careful look at the issues confronting women, which are issues that are also important for society. Iš tiesų, ši diena yra ganėtinai tokia rimta, nėra kaip šventė. Tai mes šią dieną atsigrėžėme į problemas, kurios susijusios su moterimis ir apskirtai su visuomenė. As you know, President Obama has made women's rights, women's empowerment a key policy objective for his administration. Kaip žinome, prezidentas Obama viena iš prioritetinius ryčių jo vyriausybės politikoje yra moterų įgalinimas. So, for example, he established at the White House a special council on women and girls. And that council this year issued the first report in 50 years looking broadly, comprehensively at the status of women in America. Prezidentas Obama, jisai įkūrė tokią kaip moterų tarybą prie baltųjų rūmų, kuris vykdė pirmą tokią kaip ir ar apklausą, ar tai būtų kaip ataskaitą per 50 metų pastarųjų, kurioje išnagrinėjimas klausimas moterų ir mergaičių būklės Amerikoje. He also appointed a special advisor to him on violence against women, which remains an important issue in the United States. Ir taip pat prezidentas Obama paskyrė patarėją, kuris patarė būtent smurto prieš moteris klausimais. Nes tai vis dar išlieka svarbi problema Amerikoje. And you know that Secretary Clinton has also made empowering women an issue of our foreign policy. So all of our senior officials, we participating in events and discussions about the serious issues confronting women today in the United States. And internationally. Ir valstybės sekretorė, pone Hillary Clinton, taip pat, žodžiu, smurtas prieš moteris yra taip pat vienas iš pagrindinių, tokių viena pagrindinių sričių užsienio politikoje. Ambasadorė, jūsų 
Manimu, visų pirma reikėtų pasakyti, kad per šimtą metų situacija be galo pasakyti. Mes turim be galo daug teisių, ko neturėjo moteris gyvenusios tuomet, 1909 ar dar anksčiau. Bet vis dėl to, kokias pagrindinės problemas išvelgėte moterų gyvenime dabar, 21-ame amžyje, vakarų šalyse? Ar tai yra smurtas? Ar vis dėl to dar tam tikro nelygybė tarp vyrų ir moterų? A lot has been done in the past hundred years since 1909, and what main problems will you see? Do you see now in the 21st century? Is it violence, or is it gender inequality, or other problems? Well, there has been progress made in terms of recognition in the world that women's rights are human rights. Žanga pasaulyje, kad moterų teisės dabar pripažįstamos kaip žmogaus teisės. And that women have the right to live safely, to get an education, to have health care, to equal status and political participation. Ir moteris dabar turi teisę gyventi saugiai, gauti išsilavinimą, turėti vienodas darbo sąlygas, gauti medicininį aprūpinimą. But... In practice, in the world, there's still a great deal of work to do, including in the United States. But you practically dar daug turi būti nuveikta pasaulyje, tai pat ir jungtinėse Amerikos valstijose. The United States believes that one of the biggest problems confronting women today is violence, violence against women in many contexts. Ir viena iš didžiausių problemų, su kuria susidarome jungtinėse Amerikos valstijose, yra smurtas, smurtas prieš moteris. Including domestic violence. Įskaitant ir smurtą namuose. This is an issue where the United States has had a great deal of experience. Ir šioje srityje JAV turi didelę patirtį. We passed, 17 years ago, we passed a landmark piece of legislation, the Violence Against Women Act. Prieš 17 metų JAV buvo išleistos pasirištas įstatymas, kuris kovoja prieš smurtą prieš moteris. And that act, which established a legal framework to criminalize violence against women and help victims, has fundamentally changed women's lives in the United States. Ir šiuo įstatymu buvo kaip kriminalizuotas smurtas prieš moteris ir jisai daug padėjo tam, kad moteris būtų paremtos, tos smurto aukos būtų paremtos. According to the study that President Obama's Council on Women and Girls recently completed, the rate of violence, the rate of violence, non-fatal violence against women has dropped by 50% since 1994. Ir pagal... According to the report. Pagal tos tarybos, kuri dirba moterų ir margaičių klausimais, pagal tos tarybos ataskaitą, nuo 1994 metų tie smurtiniai atvejai, kurie nesibaigia mirtimi, jie sumažėjo net 50 procentų. But it took almost 15 years for us to pass that legislation. And it took a lot of concerted effort by many people in communities, in churches, in the government, to make that change. Tačiau tam, kad šis įstatymas buvo išleistas, būtų išleistas, reikėjo net 15 metų, reikėjo tokių bendrų pastangų iš bendruomenės, iš bažnyčios, iš kitų struktūrų. Aš žinau, kad šiandien šį ryt jūs vyksite į Lietuvos Respublikos Seimą, kur taip pat kalbėsite šią temą. Ir žinau, kad yra įmanomas ir jau vyksta bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Jungtinio Amerikos valstyjų šiuo klausimu. Moterų teisių klausimu, kovos prieš smurtą, prieš moterų smurtą klausimu. Kaip manote, ką galima šioje strityje padaryti? I know that you will, you will be going to SEMAS and uh, you will be speaking about uh, joint efforts of US and Lithuania to fight uh, violence and uh, also to help women's rights and gender equality. Uh, what could be done actually in joint efforts right. in your opinion? Well, thank you. Yes, I will be going to the SEMAS. I'll also be going to the European Institute on Gender Equality, which is having a press conference, and which has produced a very interesting list of 100 inequalities facing women in Europe today. And I recommend everyone to take a look at that. Dėkuoju šį klausimą. Iš tiesų, aš vyksiu į Seimą ir taip pat į Europos Lyčių lygybės institutą taip pat, kuriame taip pat veiks vautos konferenciją. Ir iš tiesų šis institutas yra sudaręs tokį šimto punktų sąrašą, šimto tokių sričių, kur moteris vis dar susiduria su nelygybė. And the United States applauds the steps that Lithuania is taking to begin to look at this very important issue. 
Ir Amerika iš tiesų sveikina Lietuvą, kad ji deda žingsnius į priekį, kad spręstų šią svarbę problemą. We understand that there's a law pending in the parliament. Žinome, kad dabar Seime yra svarstomas įstatymas. And the United States is working together with Lithuanian partners and other international partners to support efforts to advance this important legislation with an information campaign that we will launch this year. Ir jungtinės varstijos remia Lietuvos pastangas ir būtent iš pasirašyti šį įstatymą, išleisti įstatymą ir parėmėm tai Amerikos ambasada pradės tokią informacinę kampaniją. Probably the single most important thing that is, that we were able to do in the United States to pass our legislation was to change the mindset, to change the way of thinking about violence against women. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos mes sugebėjome Amerikoje pasiekti per būtent įstatymą, tai yra pakeisti mentaliteto žmonių. For many years in the United States, domestic violence was considered purely a family matter. The police would usually not respond to instances of domestic violence. Daugelio metų Amerikoje buvo manoma, kad smurtas šeimoje yra šeimos reikalas ir policija netgi nereaguodavo į tokius pranešimus. And there was a culture of blaming the victim, that if a woman was beaten, it was somehow her fault. Ir buvo tokia primta praktika kultūra, kad jeigu moteris prieš eirą smurtaujama, tuomet jos yra kaltė. Ar išvengtas šią problemą Lietuvoje? Do you see this problem in Lithuania? I have heard from women's groups in Lithuania that indeed it is an issue for Lithuanian society. It isn't just a women's issue because children suffer when there's domestic violence in the family and it has implications for the economy. In the United States today, violence against women is still an issue even though we've improved, but we, our economy loses $6 billion a year because of violence against women. So it's an issue for the entire society. Iš tiesų, sugirdėjusi moteris nekant Lietuvoje, kad tai yra problema, bet noriu pabrėžti, kad tai nėra vien moterų problema, tai yra visuomenės problema, nes kenčia ir vaikai, ir tai turi įtakos ir ekonomikai. Sakykim, vien JAF prarandame 6 milijardus dolerių vien dėl to, kad smurtavome prieš moteris. Please. Kągi, dėja mūsų pogalbių laikas skirtas jau baigėsi, jūsų ekscelencija labai dėkojame jums, bei ambasadorio prisipažinau, kad kas ryta, žiūri mūsų laidą. Thank you very much. Ačiū labai. Ačiū jums, gražios jums moters dienos ir gražių darbų. Thank you very much, you too.